الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتك ويكي ليوبيتا تلكوا تلكي زنغمزيا juu ya kuhitlafiana kwa waislam na tukasema kwamba pamoja na kuwa Qur'an tukufu inatutaka waislam tuwe wamoja na tusifarikiane kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اني مليوامني مچeni mula wenu ipasavyo wala msife illa nanyi ni waislam na shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote wala msifarakane Quran na tukataza tusifarakane tusiwe katika makundi tofauti na kwa wakati huo huo Qur'ani inatuamrisha tuwe wamoja lakini kuna ukweli usiopingika kwamba waislamu tunatofautiana katika mitazamo juu ya huu huu uislamu wetu katika mambo mengi na tulisema ukianza kuzichukua nguzo tano za Kiislamu ukazichambua basi pia utakuta waislamu wana khitlafu za wao kwa wao ndani ya hizo nguzo tano za Kiislamu katika utekelezaji tukasema kwa mfano swala udhu Waislamu pamoja na kwamba Qur'ani imekuja ikatuamuru tutie udhu kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bain enyi mliwamini mnaposimama kutaka kusali osheni nyuso zenu na kosheni mikono yenu mpaka kwenye vifundo na panguseni vichwa vyenu na muoshe miguu yenu aya imekuja kuzungumzia udhu lakini bado waislamu wenyewe kwa wenyewe wamekhitlafiana jinsi ya kutia udhu na kiungo kipi kianze na kiungo kipi kichelewe pia wamekhitlafiana tulisema hapa katika madhhab ya Abu Hanifa hakuna ulazima wa kufuata utaratibu katika kutia udhu kwa madhhabu yao mtu akianza kutia udhu kwenye miguu kisha akaja akatia kwenye uso kisha akaja akatia kwenye mikono basi pia udhu wake umesihi kwa madhhabu ya Abu Hanifa na madhhabu nyingine lazima aanze kwa utaratibu ule ule uliowekwa au aliyoufanya mtume sallallahu alaihi wa wasallam haya utakuta wengine wa Islam katika madhhabu zao kwa mfano madhhabu ya Hanafi na Kibadhi wanapangusa shingo katika udhu na madhhabu nyingine Hatuna tabia hiyo ya kupangusa shingo. Sasa utakuta yako mambo kadha wa kadha ndani ya ule ule udhu ambao tunatakiwa tuutie kwa ajili ya sala, tuna khitlafiana waislamu. Na Qur'an imetuambia tusikhitlafiane au tusifarakane. Halafu njoo kwenye sala, ndio kabisa haisemeki. Kuna ambao wanafunga mikono na kuna ambao hawafungi mikono ndani ya hiyo hiyo sala. Kuna ambao wanainua mikono yao katika baadhi ya vitendo vya sala, kuna ambao hawainui mikono yao katika baadhi ya vitendo vya sala. Kuna swala zima la salamu, kuna ambao wanatoa salamu mbili, kuna ambao wanatoa salamu moja. Katika hiyo hiyo swala moja. Sasa ukitizama sala yenyewe pia kuna kuna khitlafu. Haya ukija kwenye kufunga pia mambo makubwa, kuna ambao wanafunga kwa kufuata mwandamo wa popoto limwenguni. Kuna ambao wanafunga kwa kufuata, kufuata miandamo ya ndani ya nchi zao, hiyo tayari ni khitlafu. Ukija kwenye zaka, kuna ambao wanaosema kwamba zaka ya mapambo, yani dhahabu wanaovaa mwanamke itolewe zaka, wengine wanasema hapana, dhahabu wanaovaa mwanamke isitolewe zaka. Khilafu ipo. Njo kwenye hija, kila mmoja ana lake katika masuala haya. Sasa khitlafu zipo. Na tunasema hizi khitlafu ni kongwe na zilianza zamani. Tumesema hata manabii wamekhitlafiana tukatoa mfano kati ya Nabi Musa na ndugu yake Nabi Harun. Nabi Musa alipomwambia ndugu yake kaa kwa niaba yangu uwasimamie hao wana wa Israel na kwenda kupokea amri kwa Mwenyezi Mungu. Akaahidi kwamba baada ya siku 30 atarudi. 
kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamweka siku 40 badala ya 30 kwa sababu zinazoeleweka kurudi huku wana wa Israeli washaamua kutengeneza ndama waabudu Nabi Haruna alipewa mamlaka ya kuwaongoza kwa kusimamia alipoona kwamba hawa watu wamekuwa majahi na wameamua kuabudia ndama na alijaribu kuwa nasihi wakakataa wakasema sisi tunasubiri Musa aje atupe amri yake kwa hivyo akaona kama angetumia nguvu za madaraka angewagawa wakavurugana Nabi Musa alipokuja akamwambia Harun kwa nini uliwacha waendelee kuabudu ndama hawa huku achukulia hatua je hukukubali maagizo niliyokupa akamwambia hapana nilichoona mimi ni kwamba bora ni kusubiri wewe uje utoe uamuzi vinginevyo ningeharibu tukaja tukalaumiana hapa utaona Nabi Musa na Nabi Harun ambao ni manabii na pia ni ndugu walikhitlafiana katika mtazamo inaonekana kama Harun ndo angekuwa akaenda kupokea amri kwa Mungu na Musa kabakia basi Musa angekuwa akishachukua hatua pale asingemsubiri mwenziwe lakini Harun aliamua kumsubiri mwenziwe kwa hivyo pia khitlafu ilitokea miongoni mwa manabii tumesema mfano mwingine khitlafu imetokea kati ya Nabi Musa na Al-Khidri alipokwenda Nabi Musa akaambiwa nenda safari utamkuta mtu ana ilmu kupita wewe akamkuta na mambo kadhaa aliyofanya ya kutoboa jahazi ya kumchinja mtoto na ya kujenga ukuta nyumba bila kuchukua ujira yote aliyafanya kinyume na alivyokuwa akiona Nabi Musa kwa hivyo khitlafu zilikuwa na hata miongoni mwa masahaba tumesema khitlafu zilitokea kama Mtume wa Salamu katika safari moja ya vita akaagiza kundi moja linalokwenda linalokwenda msafara akaliambia kwamba wasali ala siri katika kitongoji cha Bani Quraidha yeye akashika njia nyingine wakahitlafiana wale masahaba baada ya kuona kwamba hawatofika katika kitongoji hicho ila la siri itakuwa imeshatoka wengine wakaamua kusali njiani wengine wakaamua waje wasali kule na Mtume wa Salamu wote wale akawakubali pamoja na khitlafu zilizotokezea sasa tunasema khitlafu zipo miongoni mwa Waislamu. Lakini ki, cha kufanya nini Waislamu ili hizi khitlafu zisirudishe nyuma mwenendo mzima wa dini ya Kiislamu na maendeleo yake? Hilo ndio jambo muhimu. Khitlafu haziwezi kuondoka kwa sababu ni maumbile ya binadamu. Mimi na wewe tunafikiri tofauti, wewe na yeye mnafikiri tofauti. Ni lazima Mwenyezi Mungu alishatuumba tofauti, tutatofautiana. Lakini katika Uislamu tunachotakiwa kukifanya ni kujaribu tu kuzifanya zile khitlafu zetu zisitukwamishe katika mwenendo mzima wa harakati za Kiislamu. Hatari tulionayo wa islam ni kwamba tunazozana sisi wenyewe kwa wenyewe, tuna khitlafiana mpaka nafika pahala tunakwamisha maendeleo ya Kiislamu kwa sababu ya khitlafu zetu ndogo ndogo za kimaumbile zilizomo ndani ya Uislamu. Hiyo ndio hatari. Sasa lazima tutafute mfumo maalum wa kufuata ili hizi khitlafu zetu zisitukwamishe katika mwenendo mzima wa Uislam. Sasa katika hayo leo nitazungumza machache ambayo yatasaidia kuto kukwamisha ule mwenendo wa harakati za Kiislamu kwa sababu ya kukhitlafiana. Jambo moja na ni muhimu sana kulijua au la kwanza kabisa Waislamu wajaribu kulielewa kabisa ni suala la kuitana makafiri, kukufurishana, nisiwepo. Tuache tabia ya kuitana makafiri wenyewe kwa wenyewe. Maka Waislamu tuna tabia moja mbaya sana neno dogo mtu yuko tayari kumtupia mwenzio kauli we kafir si muislam tena ingekuwa tabia hii iko kwa watu wa kawaida tu tungesema ah ni kwa sababu hawana elimu lakini hii tabia ipo mpaka kwa wale ambao sisi tunaamini kuwa ni wanavioni katika jamii wanaitana makafiri wenye konye nakumbuka katika miaka sabini hapa ilizuka khitlaf kubwa kati ya waislamu hasa hapa Zanzibar kwa sababu kipindi cha nyuma huko Sheikh Abdul Salaf Farsi Mgwamrehemu ndo mtu pekee aliyeonekana hadharani kupinga maulidi, kupinga khitima, kupinga talakini na mengine chungu nzima. Peke yake. Lakini alikuwa na wafuasi wachache tu wanomuunga mkono. Lakini katika mwanzo mwa miaka ya sabini sabini humu na mpaka kufikia thamanini palizuka kundi kubwa sana la Waislamu Zanzibar ambao walikuwa na mtazamo huo kwamba maulidi hayafai ni bida. Na khitima pia ni bida. Yakapingwa na wakatoa hoja zao. Lakini Waislamu wa upande wa pili wakaanza kusema wale makafir si Waislamu wanavunja kibla kwanza. Makadiani wale. Ikaja lugha hiyo. Na bahati mbaya waliokuwa wakisema maneno hayo walikuwa ni wanavioni watu ambao wanaaminika kwamba wamesoma. Sasa inakuwaje mtu na ilmu yako ya dini na unajua kwamba hizi khitlafu zipo wako unaoeunga mkono na wako wanoya pinga halafu wewe ukamuita mtu kafiri kwa sababu anayapinga hakuna katika dini unaweza kusema tu huyu anapinga maulidi lakini sisi tunayatetea 
sisi tunayakubali yeye anayakataa hoja zake dhaifu hoja zetu sahihi unaweza ukasema hivyo lakini huwezi kumuita mtu kafiri kwa sababu kapinga Maulidi au huwezi kumuita mtu kafiri kwa sababu kaunga mkono Maulidi si suala la kutia na ukafirini ili suala la khitlafu tu za wenyewe kwa wenyewe waislamu sasa tabia kuita na makafiri imeanza kujitokeza kwa Islam tena wale wanaodhaniwa kwamba ni wanavioni anafika mtu atafuatwa usisali nyuma yao batili sala usisali nyuma yao vipi wana nini wale si waislamu sasa wana islamu mwingine hizi ni khitlafu za kawaida miongoni mwa waislamu sasa nasema tabia ya kwanza waislamu lazima tujirekebishe tabia ya kuitana makafiri isiwepo wewe humkubali mtu katika hoja yake basi humkubali mtu katika hoja yake unaipinga ile hoja lakini hufiki pahala ukamwita kafiri ni hatari sana Tizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa in ta'ifatan min almu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin wa in ta'ifatan min almu'minin ikiwa makundi mawili ya waislamu iqtatalu yamepigana au wamepigana watu wa makundi mawili ya Kiislamu basi fa aslihu bainahuma patanisheni kati ya makundi hayo mawili fa in baghat ihdahuma ala al ukhra likidhulumu au likachupa mipaka moja wapo katika makundi yale dhidi ya jengine basi fa qatilu allati tabghi piganeni na lile lilochupa mipaka mshirikiani nyote mlipige hatta tafia ila amrillah mpaka alirudi katika amri ya nani ya Mwenyezi Mungu ya pamoja fa in faat likikubali kurudi fa aslihu bainahuma bil adli wapatanisheni kati yao kwa uadilifu wa aqsitu nasimamieni uadilifu inna Allah yuhibbul muqsitin Mwenyezi Mungu anapenda wanaosimamia uadilifu tazama hii aya ukiichambua kwa undani zaidi unapata vitu vingi sana kwanza Mwenyezi Mungu anasema wa in ta'ifatan min al-mu'minin ikiwa makundi mawili ya waislamu iqtata leo imepigana ina maana hata ikitokea waislamu kupigana kwa bunduki au panga au silaha bado wanabaki wao ni waislamu wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu ikiwa makundi mawili ya waislamu yanapigana kwa hivyo ina maana mnaweza mkafika pahala mkagombana mpaka mkapigana lakini bado nyie mmebaki kuwa ni waislamu na khitlafiana mpaka nafika pahala khitlafu yenu inazaa vita basi bado nyie mmebaki kuwa ni waislamu leo katika miaka themanini Irani na Iraki vilipigana vilipigana wa vita kati ya Irani na Iraki waliokuwa wanaunga mkono wa Irani wakasema wa Iraki makafiri na waliokuwa wanaunga mkono wa Iraki wakasema wa Irani makafiri wa in ta'ifatan min almu'minin iko wapi kwamba ni makundi mawili ya Kiislamu yanapigana iko wapi watu wakasahau Qurani wakasahau Uislamu wakarudi kwenye chuki na hisia zao ikawa lile analiunga mkono wewe mtu ndio Uislamu na analipinga ndio kafiri sivyo inavyotakiwa tukubaliane kwamba wale wote ni Waislamu lakini wamekhitlafiana katika jambo na sasa wanazozana tutafute njia ya kuleta suluhisho wakakaa pamoja si suala la mmoja kafiri mwingine Muislamu hapana ndio maana Mwenyezi Mungu anasema in ta'ifatan min al-mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma patanisheni kati yao fa in baghat ihdahuma hata moja likikataa sulhu likachupa mipaka bado linabaki kuwa ni kundi la Kiislamu lakini limekataa sulhu tu fa qatilu allati tabghi basi muungeni mkono huyu aliyekuwa akataka sulhu dhidi ya yule aliyekataa sulhu muanze kupambana naye mpaka kubali sulhu lakini bado mnapambana naye ni, ni Muislamu wenzenu huyo lakini kwa sababu hataki sulhu tumeambiwa tupambane naye tupambana naye mpaka kubali sulhu lakini bado waje wakafiri hapo hatta tafia ila amri mpaka lirudi fa in faat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin likikubali sasa basi suluhisheni au patanisheni kwa uadilifu Mwenyezi Mungu anapenda uadilifu sasa sisi waislamu hata hatujafika kupigana tunaitana makafiri jamani kisa mkasa kapinga maulidi kwa kafiri kaunga mkono maulidi kwa kafiri kisa mkasa kafunga kifuani kwa kafiri kafunga kitovuni kwa kafiri hakuna kitu kama hicho kaachia mikono kwa kafiri hakuna na kwa kweli hili ndio linaloturudisha nyuma waislamu waislamu tunajitambulisha kwa vitambulisho visivyokuwa sahihi kila mtu kitambulisho chake kinakuwa madhebi yake mimi shafi suni ibadhi au shia kila mtu anajitambulisha vile kasahau kwamba kitambulisho chake cha kwanza ni muislamu ibadhi asingekuwa ibadhi ila kwanza alikuwa muislamu halafu ndio akawa ibadhi 
na sunni asingekuwa sunni kwanza alikuwa muislamu halafu ndo akawa sunni na shia asingekuwa shia kwanza alikuwa muislamu halafu ndo akawa shia kwa hivyo kitambulisho chako cha kwanza ni uislamu umekisahau unajitambulisha kwa kitambulisho cha pili kwa islamu hatutaendelea wala hatutakuwa wamoja wala hatutashinda duniani ikiwa hatujitambulishi kwa kitambulisho chetu cha kwanza nacho ni uislamu hicho ndo cha kwanza tukianza kujitambulisha kwa vitambulisho vya pili na vya tatu itakuwa hatari kubwa kila mmoja atakuwa na chake tutaanza kuzozana kwa kesi kubwa sana na fikra hii kwa kweli ndio fikra ambayo tunatakiwa e, tunapandikizwa nayo na wasokuwa waislamu Kizameni mfano historia ya Zanzibar natoa mfano wa historia ya Zanzibar Mwingereza alipoingia Zanzibar kuja kuitawala aliunda chombo cha sheria majlis utashiria kama bunge sasa akawa anatafuta wawakilishi wa bunge lile waingie katika lile bunge wa wanatunga zile sheria hapa aliwakuta watu wanaishi kitabaka tabaka na kikabila warabu walikuwa na Arab Association na hao hao kitlafiana waliotoka Yemen wana yao waliotoka Oman wana yao wangazija wana yao watu ambao wana asili ya Malawi Zambia tuseme e, Kenya na Tanganyika walikuwa na yao, yao African Association Watu ambao wanajiona kwamba ni wa, wenyeji wa nchi hii visiwa vya Unguja na Pemba walikuwa na yao Shirazi Association. Wahindi walikuwa na yao Indian Association na wana tofautiana waislamu wasoko waislamu. Sasa Mwingereza akaona la hawa hawana umoja hawa. Wanajiga kwa kikabila na mimi nitawaacha hivyo hivyo. Alalayo simuamshe. Ukimwamsha utalala wewe. Akasema ili baraza langu la sheria kila jumuiya italeta mwakilishi wake mmoja muingie katika baraza la kutunga sheria. Anajua kwamba Muhindi akiingia pale kwa sababu ya maslahi ya Wahindi atatoa mambo ambayo yanamhusu Muhindi tu. Na Mwarabu kaingia pale atatoa na muhusu Mwarabu. Na Mwafrika naye na Mshirazi naye atafanya hivyo hivyo. Mtagombana kila siku maana kila Muhindi aliwafikiana na la Mwarabu. Na la Mwarabu haliwafikiani na la Mshirazi. Na Mshirazi haliwafikiani na nani? Mtakuwa kila siku mnagombana yeye anaendelea kukuta waleni kila siku. Mmepatana bado endeleeni. Haujapita mswada eh basi baada ya mwezi anakupenda tena muda. Kwa hivyo mnakuwa hamfanyi lolote la maana. Hasana sisi waislamu leo ndio tuko hivyo hivyo. Wazungu wakisikia kwamba uh, ibadhi ana jumuiya yake. Sunni ana jumuiya yake. Shia ana jumuiya yake. Anafurahi sana. Anaona la hao wamelala na mimi siwaamshia. Kwa sababu siku ambayo watasema waislamu wote kwa sasa hatuna jumuiya. Jumuiya yetu ni Uislamu si. Sote waislamu tunataka jambo moja tu la Kiislamu. Wata wataingia wata, wata hofu maadui zetu. Wataingia hofu lakini ndo maal asaf kwa bahati mbaya tunajitambulisha kwa vitambulisho visivyotakiwa tunaacha kile kitambulisho cha asili nacho ni Uislamu haifiki pahala mtu akasahau madhebi yake akabakia ni Muislamu hata siku moja kila mtu anakaa kwenye madhebi yake anajikita kwenye madhebi yake anaona mwenziwe ni adui tu kafiri moja kwa moja matokeo yake hatuwezi kushinda tabu sana Hatuwezi kuwa na harakati za Kiislamu zitakazoleta maendeleo. Si katika nyanja yoyote ile ya kielimu, ya kijamii, ya kiuchumi au nyingine yoyote kama tutaendelea kubakia na khitlafu hizi. Lazima watu wakumbuke kwamba Nabii Ibrahim katuita vipi? Huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu alaykum shahida. Nabii Ibrahim mwanzo kabisa katuita waislamu siye. Haja tuita sisi kwa madhhabu zetu. Huwa samakumul muslimina kakuteni wa Islam mmejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu nyote mnakubali amri za Mungu hicho ndio kitu cha kwanza kabisa kwa hivyo tuchukue jina alilotupa Nabii Ibrahim alayhi salam tusichukue ya majina mengine hapo ndio kweli tuweza kuwa kitu kimoja yeye na Nabii Ismail walipomaliza kujenga Al-Kaaba walisema Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna ewe Mola wetu baada ya kujenga Al-Kaaba ambayo sote tunaiheshimu Shia anakwenda huko, ibadhi anakwenda huko, Sunni anakwenda huko. Kwa madhhabu yako yote ya Kiislamu we Al-Kaaba unaikubali na unaheshimu. Kwa hivyo kapala ukasema si taki Al-Kaaba we si Muislam tena. Sote tutakupiga vita. Basi baada ya kutengeneza Al-Kaaba wakasema Rabbana waj'alna muslimain laka. Kwanza tufanye sisi Waislamu wawili kwako wewe. Tumejisalimisha maana kwako wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak na katika kizazi chetu vile vile watoke umma ambao umejisalimisha kwako 
ndio ile huwa samakum almuslimina min qablu yeye ndio alokuteni waislamu mwanzo kwa hivyo sisi kitambulisho chetu ni muislamu sisi ni waislamu khalafu tena mtu anakuwa na khiari yake katika kuwa na madhhabu ili lazima liwepo haliwezi kuondoka lakini isiwe ndio kitambulisho chako cha kwanza kitambulisho chako cha kwanza kiwe ni uislamu likuume zaidi suala linalowauma waislamu badala ya kukuuma zaidi suala linalokuuma kimadhhabu sasa hatua ya kwanza kuleta umoja na ambayo itaondoa farka zote kwa nguvu sana ni suala la kujijua kwamba sisi sote ni waislamu na kitambulisho chetu cha awali ni uislamu tukiweza kufika hapo basi khitlafu zetu zitakuwa hazina nguvu sana na ndio maana maadui zetu kila wakiona kwamba tunafikia kwenye kujiita waislamu watakuwa nashtuka wanapenda hivi watukute tumegawana gawana mtume sasa salama anasema idha qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at alayhi mtu akimwambia muislamu mwenziwe kafiri wewe basi imekuwa yule mtu kama kajibahatisha katika mambo mawili kajitundika katika mambo mawili yule aliyosema alomuita mwenziwe kafiri huyo aliyosema maneno hayo basi kajitundika katika mambo mawili mmoja ikiwa yule mtu aliyeitwa kafiri ni kafiri kweli basi kasalimika la ikiwa aliyeitwa kafiri si kafiri basi muitaji ukafiri unamrejea yeye sasa ina maana kumuita mwenzio kafiri na si kafiri basi kafiri unakuwa wewe <coughs> mtume sasa salamu anasema hivi lakini leo tamkuta mtu si mtu wa chini kwa bahati mbaya ni mtu ambaye pengine uko juu ya member au pengine uko msikitini anafundisha anathubutu kumuita mwingine kafiri tena ni muislamu pengine sasa hii ni hatari hatari kubwa sana haiwezi kuleta umoja maisha yatatenganisha kwa hivyo hilo la kwanza ndugu waislamu ili tufikie kwenye umoja tuepuke kabisa hii kauli ya kuitana makafiri 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 tubakie kwamba sote ni muislamu lakini tu tujue kwamba tuna khitlafiana katika mambo kadha wa kadha swali la pili ni muhimu kujua khitlafu zilizomo miongoni mwetu hasa wanavyoni wasome isiwe mtu kasoma madhhabu yake moja tu tena tayari kisha kuwa mtu akitoa fatwa hii ni hatari lazima tuwe tumeizunguka ilmu ya Kiislamu na tujue waislamu jinsi wanavyokhitlafiana wanazoona na kaudi wanasema man lam ya'rif man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama falaysa bi'alim man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama falaysa bi'alim alikuwa hajui khitlafu za wanazoni basi yeye si mwanachuoni uwezi kwa mwanachuoni kama hujui khitlafu za wanazoni wengine unajua kauli yako moja ndio hiyo hiyo utakuwa ni mtu wa kawaida tu kwa mfano siku zote alhamdulillah tunataka kusali au tunojifunza elimu ya dini tunasoma kwa mfano mtu kasoma babu majaa au irshadul muslimina au hidayatul aqfali kasoma kijitabu chake kimoja au viwili au vitatu katika madhhabu moja huyu hawezi kuwa mwanachuoni huyu ni mtu anajua kufanya ibada yake anajua udhu wake utie vipi Sala yake isali vipi? Saumu yake ifunge vipi? Zaka yake atoe vipi? Na pengine heja yake ahiji vipi? Huyu anaijua tu. Lakini si mwanachuoni. Kwa sababu hajui kwamba wanazoni wengine wanasemaje. Yeye pengine kasoma katika madhhabu yake ya Kishafi tu. Na kwa upande mwingine pengine kasoma Talqinu Subiani au Kitabul Wadhi katika vitabu vya Kibadhi. Basi anajua ile madhhabu yake, anajua nini afanye katika mambo ya ibada kwa madhhabu yake. Huyu hajawa mwanachuoni bado. Huyu anajua ile madhhabu yake tu. Na pengine Shia naye kasoma kitabu chake au kaona wazee wake wanafanya kafata basi anaijua madhhabu yake hajawa mwanachuoni bado huyu. Sasa tatizo letu mtu akisha kusoma vitabu vyake vile vitatu tunamuona mwanachuoni. Hapa tunakabiliwa na matatizo mawili. Moja ni kwa sababu tuna upungufu wa wasomeshaji yule ana, anakaa mbele anasomesha. Hatukatai unaweza ukasomesha kwa madhhabu yako. Umekaa maalim unafundisha kwa madhhabu ya Kishafi au madhhabu yako ya Kibadhi au madhhabu yake mwingine ya Kishia au mengine yote. Anafundisha lakini bado hajawa mwanachuoni anawafundisha watu kila anachokijua yeye katika ile madhhabu sasa tukianza kumpa madaraka ya kutoa fatwa hili ndilo lile silo hapa tunakoroga kwa sababu man lam ya'rif ikhtilaf al ulama falaysa bi alim asiyejua khitlafu za wanazuoni yeye si mwanazuoni vile vile kwa sababu ili wewe mwanazuoni lazima ujue wanazuoni wengine wamesemaje sasa kama una kauli yako moja tu hiyo balaa hata hayo ma madhhab mmoja katika madhhab mmoja tu kuna kauli chungu zima. Huko ndani ya madhhab mmoja. Kwa mfano alipokuwa anafanya uh, utafiti katika masuala ya kuandama kwa mwezi. 
mimi nimehudhuria katika semina nyingi za mambo kama haya na bijadala sasa mara nyingi utakuta watu kwa sababu wanasoma madhehebu moja tu hajui hata zile khitlafu za wanazuoni waliomo ndani ya madhehebu yake wanasemaje kwa mfano pemba tulifika pahala kuna mtu mmoja akasema kwamba uh, katika mjadala wetu akasema kwamba haya ndio madhehebu ya kishafi yanavyosema kwamba kila mtu na mwezi wake madhehebu ya kishafi nasema hivi hakuna mwanachoni wetu wa kishafi aliyosema kwamba ulimwengu mzima watu wafunge hajui maskini kama imam nawawi ndio mwanachoni mkubwa madhehebu ya kishafi na katika sharh ya sahi muslim ana maneno anasema wa qala ba'du ashabina ta'um ru'yatu jami'a ahli al-ard baadhi ya wanazuoni wa kishafi wanasema kwamba kuonekana pahala pamoja mwezi utawalazimu watu wa ulimwengu mzima wafunge pia anasema hivyo imam nawawi na ni shafi na kauli na kishafi haidhuru tunakubali kwamba madhehebu ya kishafi imetegemea zaidi kwamba kila mmoja na mwezi wake lakini asiseme mtu hakuna kauli kauli pia ipo katika majumuu imam nawawi kasema katika sharh sahi muslim kasema sasa hii inatokana nini inatokana kwamba mtu hajapitia zile khitlafu za wanazuoni na kauli zaidi ya moja ndani ya kitabu anajua kauli yake moja hiyo tayari kisha kwa mwanachuoni tayari anatoa fatwa tayari anajadiliana na wengine katika masala na tayari anaweza kuhukumu kwamba wengine ni makafiri au wengine wamepotoka hii ndio hatari tuliyonayo sasa ikiwa hatupitii kwa kweli kauli za wanazuoni vizuri na hili zaidi si kwa mtu kawaida mtu wa kawaida huwezi kumlazimisha mtu anakuja kusikiliza darasa akwambia pitia kauli za wanazuoni atapitia wapi hivyo vitabu anaweza kusoma anavyo huwezi kumwambia lakini waliokuwa na ilmu wanavyoni lazima wapitie kauli za wanazuoni wengine wajue nani anasema nini na nani anasema nini kwa hoja gani hii ndio itazaa heshima ukijua mwenzio anavyosema utamheshimu kwamba yeye anasema hivi sasa tunasema hivi basi tunamheshimu kwa madhehebu yake lakini ikiwa hujasipitia basi unakuwa huwezi kumheshimu mwingine kwa hivyo lazima watu wapitie kauli za wanazuoni mbalimbali juu ya masala ili wapate kujua wanasema nini ili wapate kwa heshima. Yengine ambalo ni muhimu litakaloondoa mizozo miongoni mwa Islam ni kutokuwa na kauli za mkato. Kuacha kutoa kauli za mkato. Tuna tabia moja mbaya sana baadhi ya Waislamu. Mtu anakuja anamuuliza shekhe swala fulani, anambia hiyo hakuna. Wanazuoni wanakataza sana, usiseme hakuna. Kuna kaida wanaitoa nasema adamu lujudi la yastal adamu lujdan la yastalzimu adam alwujud kutokukuta hakuna maana kwamba kitu hakipo chukua mfano babako akakutuma kitu chumbani akakwambia akanichukulie kofia yangu ukirudi kibusara usimwambie kama hukuikuta usimwambie hakuna mwambie sikuikuta hukuikuta basi umesema kweli hukuikuta pengine umeitafuta hujaiona lakini mwenyewe anajua kama ipo atakwenda kuichukua. Ukimwambia hakuna maana ni kwamba ushapingana naye. Na ushahakikisha katika chumba kizima umeshapekuwa moti kwamba kile kitu hakuna. Maana ke kauli hakuna na sikukuta vitu mbalimbali. Mbali. Siku moja tulikuwa tumesimama pahala tunaongea na mtu njiani. Akapita mwenzetu mmoja akatusalimia. Akatuambia mmemuona fulani akipita hapa? mwanzangu akafanya haraka kujibu akasema hakupita hapa nikamwambia umekosea mwambie hatukumuona kupita pengine kapita tujamuona si tumekaa na mazungumzo usiseme hakupita sema hatukumuona kupita ni vitu mbalimbali mbali. sasa mtu aliyokuwa amesoma kauli za ilmu tofauti na kauli za mtu wa kawaida anapokuuliza mtu sema sikukuta katika vitabu nimesoma ndani ya vitabu sikuona lakini usiseme hakuna kwa sababu kila mmoja na upeo wake na vitabu viko vingi anaweza mtu kwenda dipu zaidi akakutolea ndani ya hiyo hiyo Qur'ani unasema wewe hakuna mwenzio atakuonesha ndani ya hiyo Qur'ani kwamba ipo Same chungu nzima Pengine wewe hukukuta Sasa tusitoe kauli za mkato kwamba hakuna haifai Mida msuala halijakatwa na Qur'ani wala halijakatwa na hadithi ya Mtume sasa salam wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib Msiseme kwa jambo ambalo mnalizusha tu kwa ndimi zenu kwamba hili halali au hili haramu mnataka kumzulia Mungu wangu. Kilichokuwa cha haramu ina alhalala ina alhalala bayin wa ina alharama bayin. Halali iko wazi na haramu iko wazi. Qur'an imeeleza ya haramu, imeeleza ya halali, yako mambo mukhtalafu fihi. Wanazono mkhitlafiana. Usifike pahala tukatoa fatwa ili haramu au haifai. Mida huja kuwa na uhakika nalo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun usilisimamie kidete jambo ambalo huna ujuzi nalo 
unalikata tu hivi ndivyo sahihi na vingine vyo batil haiwezekani kwa mtu mwenye elimu yake tab sana kumuona anasema hivi ile tawadhu'i au nyenyekevu katika ilmu imepotea katika jamii yetu ya leo wanazuoni wa kweli hasa ukimuuliza swala kama hilo ambalo ni mukhtalafu fi atakwambia zipo hoja chungu zima jua swala hili lakini mimi kwa upeo wa ilmu yangu naona kwamba ile swala alifai huyo unaona huyo ndo mwanachuoni hata ile lugha yake ya kielimu lakini mwingine atakukatia tu sasa hiyo ni hatari ndio tusiwe na kauli za mkato Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu aliwahi siku moja kuambiwa kwamba ah Mbona hao wana masahaba wamekhitlafiana katika kauli chungu nzima wengine wanatuambia hivi wengine wanatuambia hivi tushike lipi akawaambia sikilizeni bwana kuhitlafiana kwa masahaba ni jambo zuri zaidi kuliko kuto kuhitlafiana kwao wakamuliza kwa nini akwambia kwa sababu leo ingekuwa masahaba hawajahitlafiana basi ingepatikana mwanya wa mtu kufuata rai zilizokuwa zina takhfifu ndani yake kwa sababu Qur'ani imeleta mambo hayabadiliki yako vile vile na kuna mambo yanakwenda na wakati yameachwa watu wajitahidi ndani yake sasa masahaba wamejitahidi wametoa kauli zaidi ya moja kwa hivyo mtu anapata kufuata lile litakalokuwa linakwenda zaidi na wakati kwa hivyo kuwepo khitlafu za masahaba ni jambo bora kwa Uislam kwa sababu watajua kauli ipi washike ambayo inakwenda na wakati na wengine watajitahidi kutoa fatwa vile vile na kwenda kwa wakati kwa kwamba ni bora waislamu eh masahaba walikuwa wametuachia khitlafu hii tunapata afueni ndani yake yako mambo katika waislamu habadiliki yako vile vile mambo ya sala mambo ya zaka kijumla yako vile vile lakini ndani kuna khitlafu ndogo ndogo hakuna mtu mtu yote atakayekuja kusema kwamba sala si wajibu huyo atakuwa kesha upinga uislamu mmoja kwa moja atakayekuja akasema zaka si lazima huyo kwa upinga mmoja kwa moja uislamu na kenda kinyume na Qurani lakini jinsi gani ya kutoa zaka vipi tuzikusanye vipi tuondoe maskini hani mambo yameachwa katika Uislamu kwa maksudi ili apate kwenda na wakati kila umaskini una khitlafu na umaskini mwingine kila nchi ina matatizo tofauti na matatizo ya nchi nyingine na kila karne ina matatizo tofauti na karne nyingine sasa huo ndio uwanja wa ijtihadi ambao masahaba walianza kujitahidi ndani yake kwa hivyo hizi kauli za mkato mkato wa Uislamu tunatakiwa tuziepuke kwa sababu vinginevyo zitatufikisha pahala pabaya na hizi ndio zinazozaa chuki na fitna kwa sababu ukianza kukata ukasema hili alifai hili batil na mwenzio ataanza kulitetea atasema ta hili ndio sahihi hili ndio linalofaa matokeo yake mnaanza kujadiliana na mtaanza kupi, kupingana wanazoona nasema kuna uwanja unaitwa uwanja wa ijtihadi sasa uwanja wa ijtihadi ni mpana sana kila mmoja anaona vyake tumewahi kutoa siku moja kisa cha masruki na Ibn Abbas Sheikh Al Mubarak Furi katika kitabu chake cha sira ame e, katika kitabu chake cha sira amezungumzia tukio hili na vitabu vingine chungu nzima vimezungumzia tukio hili Ibn Abbas ni mmoja katika masahaba wa tukufu na alikuwa ni mwanachuoni mkubwa hata Mtume sasa salama akamwambia dua akasema Allahumma allimhu at-ta'wila wa tafasir e Mwenyezi Mungu mjue mpe ilimu ya tawili na tafsiri yani tafsiri na tafsiri ya ndani zaidi aijue faqihu fi din mpe uelewa mkubwa katika dini waalimu tawila wa tafsiri umfundishe tawili na tafsiri tawili ni tafsiri ya ndani zaidi na hapa na shaka dua ya mtume sasa salama hairudishwi imekubaliwa lakini hata hivyo aliwahi kutoa fatwa mbali mbali na wanafunzi wake wakamkosoa kwa mfano kuna kisa kimoja kati ya Ibn Abbas na mwanafunzi wake mmoja Masruq Siku moja alikuja mtu mmoja anauliza kwenye darasa Ibn Abbas na mwanafunzi wake Masruq yupo. Anamuuliza Ibn Abbas anamwambia hivi, Shekhe mimi nimeweka nadhiri kwamba nikifanikiwa katika mambo yangu fulani fulani nitamchinja mwanangu. Nadhiri hii ni ya kijahilia. Sasa Mungu kanipa mtihani mkubwa lile jambo kalitengeneza. Na kumchinja mwanangu sitaki. Nifanyeje? Ibn Abbas akainamisha kichwa akafikiri akamwambia sikiliza. Itakulazimu kafara yake uchinje ngamia mia. Kwa sababu Abdul Muttalib babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuweka nadhiri ya kumchinja mmoja katika wanawe kumi akapiga kura ikaanguka kwa mwanawe Abdullah babake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sira maarufu hadithi hiyo. 
mwisho akaamua kwa hataki kumchinja mwanawe kila anapofanya ile mwangukia yule akaweka ngamia kumi akawa anapiga kura kati ya ngamia kumi na mwanawe ikaanguka kwa mwanawe akaongeza kumi bado akaongeza ikaenda mpaka ilipofikia ngamia mia ndio kura ikaanguka kwenye ngamia mia akaacha kumchinja mwanawe badala yake akachinja ngamia wangapi mia kwa hiyo itakulazimu uchinje ngamia mia baada ya kumaliza swala lake vizuri kulijibu na hoja aliyotoa masruhi mwanafunzi ibn Abbas akamwambia sikiliza maalim Mie kidogo hapo tuna khitlafiana naona vingine akamwambia hayo unaona vipi sasa mimi naona achinje kondoo mmoja akamwambia kwa nini akamwambia kwa sababu nabii Ibrahim alayhi salam katika Qurani imeelezwa kwamba ali, ali, aliota kuwa anamchinja mwanawe na akamchukua mchana ule akaenda akataka kumchinja Mwenyezi Mungu akamleta Jibril na kondoo mmoja kutoka peponi achinje kondoo mmoja badala ya nani Ismail na Ismail bora kuliko hata huyo Abdullah baba yake mtume wake yule alikuwa mtume pia na alikuwa kaikuwa kondoo huyu mmoja kwa hivyo huyo bwana asijisumbue bure achinje kondoo mmoja sasa tazama uwanja wa ijtihadi unafanya kazi je ingekuwa alichosema ibn Abbas ndio hicho cho hakipingwi isingekuwa hatari sasa hizi ingebidi mangamia 100 tu achinjwe hapatikane wapi mangamia <laughs> eh. lakini kwa sababu kuna uwanja wa ijtihadi sasa zinatoka rai zaidi ya moja zinatoka fatwa zaidi ya moja zinakwenda na wakati zinatizama matatizo ya watu hiyo ndio mantiki ya kuwekwa ijtihadi katika Uislamu na kwamba lazima ziwepo rai zaidi ya moja kwa ajili ya kuepesisha kwa hivyo lazima tuheshimu ijtihadi za wengine na lazima tukubali kwamba pana ijtihadi na tusitoe kauli ya mkato kwamba hili tu hivi Ibn Abbas kapingwa hapo na mwanafunzi wake na fatwa ya mwanafunzi bila shaka itakuwa nzuri zaidi kwa hapo kuliko fatwa ya nani? Ya Ibn Abbas. Na kuna fatwa nyingine ya tatu inasema ilikuwa hana haja hata kutoa kafara. Kwa sababu ile swala swala nyie alilisema la haramu, utamchinja vipi mtu? Utaweka vipi nadhiri ya kuchinja mtu? Kumchinja mtu hasa hata siwe simu asio mwanao haramu. Kwa hivyo usitekeleze chochote pia ipo fatwa. Kesha pingwa Ibn Abbas, kesha pingwa na Masuruki pia. Wale kwa sababu zao maalum ziko kule kwamba Nabii Ismail yule aliyoteshwa kwa sababu alikuwa ni wahi ndio maana nabii Ibrahim akafuata wahi ala kulli hal ziko fatwa zaidi ya moja kwa hivyo malam ya malam ya eh, midam haja haja ha, kut, nani tunasema ukitoa kauli ya mkato katika swala la ijtihadi kwa kweli ni kosa sema tu haya ni masala ijtihadia na kwamba zipo rai tofauti lakini kauli inayoona ina nguvu ni hii hapa na katika masala kama haya kuna watu namna tatu kuna mtu anaitwa mujtahid Mujtahid manake ni mtu aliyefikia upeo wa ilmu akawa anaweza kutoa ijtihadi zake mwenyewe katika masala akatoa fatwa. Huyu ndo mujtahid, anatakiwa na sifa chungu nzima hapa kwetu tukimtafuta atashindwa kumpata jamani, huo ndo kweli. Awe kabobea katika ilmu nyingi tu. Hatuna haja kueleza mambo masala ijtihadi tutatoka kwenye maudhui, lakini kuna mtu anakuwa mujtahid. Huyu ndo anaitwa fatwa. Halafu kuna mtu wa pili anaitwa mustambit mustambit ni mtu kasoma ilmu ya dini vizuri na ana uwezo wa kujadili kauli za wanazuoni kubwa kubwa akaifuata ile anayoiona yeye nzito huyo anaitwa mustambit lakini hajafikia daraja za mujtahid hawezi kutoa fatwa hawezi kuwalazimisha watu wafuate vile anavyoona yeye halafu kuna watu wa chini ambao si mujtahid wala si mustambit muqallid yeye anaelezwa tu kwamba iliyo sahihi ni hii kwa hoja hii kwa hivyo ina maana mida mkape wa hoja na kaambo ile swala sahihi atafuata anaitwa muqallid. Anafuata kwa hoja lakini si kitu mchungwa. Na huyu atamfuata huyo mtu anaitwa mujtahid. Sasa leo Islam tujiulize toka katika kundi gani wengi wetu. Je, we ni mustambit au ni mujtahid au ni muqallid? Kama ni muqallid unafuata unamfuata nani? Yupi ambaye ni mujtahid wa kutegemewa wewe ukasema mimi namfuata? kuna tunakwenda kiholela tu ndo tulisema kwenye maudhui zetu za mwanzo kwamba lazima tuwe na kiongozi maalum ambaye anasimamia mambo yote ya Kiislamu hata ingekuwa hapa tuna mufti huyo wa kutegemewa yupo kasa wa kweli kweli basi angetakiwa awe mujtahid na atoe fatwa katika masala yote aanze kupitia tokea masala ya udhu mpaka masuala yote mpaka mtu anatoka kaburini kadiri itakavyowezekana Halafu aandike au atoe katika chombo maalum fatwa zake masala haya fatwa yangu hii masala haya fatwa yangu hii masala haya fatwa yangu hii watu wapate kumfuata 
lakini hatuna mtu aina hiyo leo au tunaye hatuna katika jamii ndio maana waislamu tunakuwa tunayumba tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie tu ibada zetu kwa hivyo ni lazima tujue khitlafu za wanazuoni na tuziheshimu na tukubaliane kwamba ipo ijtihadi na iheshimike kauli ya kila mtu hilo ni swala muhimu Halafu kuna swala jingine vile vile ni muhimu sana katika masala haya ya kuleta umoja miongoni mwa waislamu Suala la kuelewa hasa ni nini ninachozozania. Unajua mara nyingi sana unaweza kukuta watu wana khitlafiana lakini wanachozozania wakijui. Utashangawe, takupa mfano mmoja. Siku moja niliwakuta watu wawili wanajadiliana. Mmoja kasoma kidogo elimu ya dini vizuri, mwingine mwenzangu mie, hamna kitu. Wakawa wanajadiliana maskini ndo nani? Nani maskini? Ile tafsiri ya maskini wanajadiliana. Yule aliyekuwa na ilmu wakawa anasema maskini ni mtu ambaye anashindwa kupata chakula chake cha kila siku kwa ukamilifu huyu ndo maskini yule mwingine sokuwa na elimu asema maskini ni mtu mwenye upungufu katika maumbile yake kipofu maskini kiwete maskini hata kama ana mamilioni huo ni bwana watu wakimwona oh maskini we sio namuita bwana kwa maskini yule kwa hivyo mtu yote aliyokuwa na kasoro katika maumbile yake yule anasema yeye ndo maskini huyu anasema hapana bwana maskini ni yule ambaye anakosa chakula chake cha kila siku kikamilifu yule ndo maskini hasa tazama mjadala huu ikawa na bishana mimi nikatokea hebu tuambie ustazi yake he nani kapatia mimi nasema maskini tafsiri yake jinsi kadha kadha na huyu anasema maskini tafsiri yake jinsi kadha kadha yupi kapatia nikawatizama nikamwambia nyi wala hamzozani hamjui mlichozozania nyi kwa nini nikamwambia kwa sababu huyo anasema maskini Tafsiri yake manake ni mtu ambaye anashindwa kupata chakula chake cha siku kwa ukamilifu. Huyu anakusudia tafsiri ya maskini anayestahiki kupewa zaka na kusaidiwa. Kwa hivyo tuko kwenye masala ya zaka ndo akamtafsiri maskini hivi. Maudhui mengine na wewe umemtafsiri maskini mtu mwenye upungufu katika maumbile yake uko katika masuala anayestahiki kuhurumiwa. Tuko katika masuala ya huruma na ubinadamu. Kwa hivyo maudhui zenu nyie mbili tofauti lakini kwa sababu neno maskini ni moja limeonyesha kama mnazozana hamzozani nyie nyote imepatia huyu kapatia katika tafsiri ya huruma na ubinadamu na huyu kapatia katika tafsiri ya zaka na kusaidiwa kiuchumi tafsiri zote sahihi lakini kila moja inatumika pale pake sasa muone mfano hivi ndio ndipokuwa waislamu katika katika mizozo yetu wakati mwingine huwa tunazozana katika jambo lakini kumbe maudhui zetu tofauti lakini tunazozana kwa maajabu maajabu Haya mfano mzuri tu swala Sheikh Sharif. Swala Sheikh Sharif watu wamekhitlafiana katika kauli mbili waislamu kwa Afrika Mashariki. Wengine wanataka kwamba mida mkazaliwa kimaajabu maajabu na kimiujiza basi tayari kisha kuwa shekhe na tayari kisha kuwa mufti anaulizwa maswala ya ndoa sasa na haija na mengine. Hamkumsikia Sheikh Sharif nyinyi alivyosema. Na siku moja akaulizwa vipi wale wanaopinga Maulidi vipi wale sema wamepotoka wanaika mikono kifuani hapa wamepotoka haya masala ya ilmu huwezi kumpotoa mtu hukubaliani nao basi sikubaliani nao lakini usemi wamepotoka kitu kingine hasa tumechanganya mambo mawili tumechanganya kuzaliwa kwake kimaajabu na tumetia nini na wanachuoni pale pale ni vitu tofauti sasa wale wanompinga si kwamba wanapinga kwa kuzaliwa kima kuzaliwa kimaajabu maana ukianza kupinga usema anapinga yule habari ya Sheikh Sharif yake na kazaliwa kimaajabu bwana mama yake kasema mwenye kwenye TV hatuzungumzi swala hilo hatuzungumzi kwamba hakuzaliwa kimaajabu hayo masala yameshuhudiwa na wale shuhudia tunazungumzia kwamba kama kashazaliwa kimaajabu nafasi yake iko wapi kwamba awe mwanachuoni tumchague mufti kwa sababu kazaliwa kimaajabu na wako mbuzi umo amezaliwa kimaajabu chungu nzima wana miguu sita wengine tuwafanyeje si swala kuzaliwa kimaajabu pale pale ni swala tunatafuta mtu mwanachuoni anayefaa kutoa fatwa sasa muona waislamu tunaweza kukitlafiana mpaka tukagomba pemba wameta kupigana watu jua swala ya Sharif. Wanaompinga na wanaomga mkono wametaka kupigana. Kitu gani jamani? Tunakitlafiana katika jambo ambalo hatujui linakujaje kimzozo mzozo. Sasa kimsingi ni hivi. Haya, kwa mfano swala la khitma. Swala la khitma waislamu wamezozana. Inafaa kumsomea maiti haifai. Basi nafika pahala mtu anaweza kuambia wale wanapinga Qurani wale wanataka hawataki Qurani somwe kitu mbali na hao wengine watakwambia ah wale wanasoma Qurani wanafanya fujo tu mtu kesha kufa yake mnamsomea yake kusikia hasiki sasa hizi si kauli za kielimu 
sikauli za kielimu wala hatujui tunazozania kitu gani hakuna muislamu anaopinga kwamba maiti thawabu zinaweza kumfika baada ya kufa waislamu wote wanakubaliana kwamba mtu kashakufa na thawabu zitamfika kwa nini si ziko hadithi idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath afapo binadamu amali zake zishakatika hapati chengine chochote katika amali yake isipokuwa kwa mambo matatu sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu sadaka inayoendelea ina maana anapata thawabu sasa baada ya kufa kajenga msikiti kachimba kisima kafanya chochote ambacho kinaendelea kutumika kwa maslahi ya uislamu thawabu anapata aw ilmin yuntafa'u bi aw ilmu inonufaikiwa vitabu kanda za mawaidha wanafunzi waliosomesha aw waladin salihin yad'u lahu aw mwana mwema anamwombea dua zipo zote hizo sasa ina maana tunakubaliana sote kwamba mtu baada ya kufa thawabu anazipata ziko njia tu maalum zimewekwa pia inakubalika kwamba alikuja mtu mmoja kumwambia mtume sasa mama yangu kesha kufa nimuhijie akaambia muhijie tunakubaliana sote kwamba mtu kesha kufa anaweza kuhijiwa ikiwa tu masharti ametimia kwamba sio alikuwa na uwezo wake akakaa mpaka akafa hajahiji tena uje muhijie hapo itakuwa haizifiki kwa sababu alikuwa na uwezo lakini kwa sababu moja au nyingine hakuweza kuhiji unaweza kumhijia na inakubalika sasa tunakubaliana kumbe waislamu kwamba thawabu zinamfika basi mzozo wetu kitu gani jua jua khidma mzozo wetu kwamba thawabu zinamfika wazimfike hapana mzozo uko hapa kwamba je ule utaratibu wa kukaa mkasoma Qurani vile na majuzuu yenu na kama pana halua mkatoa na kama pana chetezo mkatia na ubani na fatha ndivyo utaratibu unaotakiwa ule wa kumsomea maiti au si wo ndo mzozo uko hapa Mwingine anasema hapana kama unataka kumwombea muombe kwa njia zako nyingine unaweza kumwombea dua unaweza kukaa na msafu kasoma Qurani ikamfika kila mmoja ana taratibu zake kwa hivyo hata kile tunachozozania katika khitma hatukijui waislamu tunazozana katika mambo yaliyokuwa hayamo kabisa wala si asili ya mzozo sasa hili ni jambo jingine muhimu la kujua jamani wapi tunazozania siku zote ukiona pana khitlafu pala kwanza tafuta ule mzozo mnazozania nini hata ukiitwa kwenye nyumba hebu njoo suluhishi basi kwanza kitu cha kwanza tafuta wanazozana nini hawa Pengine wala hawazozani hao. Ni kuto kuelewana tu. Au kila mmoja haja muelewa mwenziwe nini nakusudia kusema. Lakini alaga. Wanasema kuna karne fulani palikuwa pana mfalme mmoja Jabari dhalim. Ilikuwa yeye anapenda sana kumwaga damu. Safari moja akaota. Aliota kaamka kibogoyo hana jino hata moja. Akaita watabiri wa ndoto katika nchi ile. Na watu kwa sababu walikuwa wanamuogopa ikawa kila mtu anojua mambo ya ndoto nakimbia wakenda watu wawili tu ambao wanajiamini kutafsiri zile ndoto mtu wa kwanza kaingia ndani akaambwa haya nipe tafsiri mimi anaambia mfalme yule mtabiri wa ndoto anamwambia nimeota kibogoyo sina jino hata moja nini maana yake akaambia mheshimiwa inaonekana kwamba wewe jamaa zako wote watakufa tobaki peke yako kwa sababu kila jino katika tafsiri yake ya ndoto ni jamaa mmoja. Kwa hiyo wewe ilipokuwa umeota kibogoyo maana jamaa zako wote watakufa utabaki peke yako. Akakasirika sana ile mfalme. Na kwa sababu ni dhalim na jabara akatoa amri apele kwa jela afungwe. Hana maana. Nani pata tafsiri chafu namna hii? Yule wa pili alipona mwenzio katoka na mapingu pale akasema he. <laughs> Wema huko. Akaingia taratibu, alipofika kule akaambia he eleza mheshimiwa. Akaambia sikiliza na wewe kufanya upuzi wako. <laughs> Nimeota mimi bwana ya kwamba nimeamka kibogoyo sina jino hata moja nipe tafsiri yake yule bwana akafikiri akamsikiliza inaonesha mheshimiwa mfalme Mungu kakupenda sana we. una bakhti kubwa sana we kambe bakhti yangu nini aka Mungu kakupa umri mrefu utaishi umri mrefu kupita jamaa zako wote mfalme akasema barabara mpeni zawadi akapewa zawadi akaenda zake sasa alizama lugha hizi mbili yule akamwambia mfalme jamaa zako wote utakufa utabaki peke yako Huyo kaambia una umri mrefu kupita jamaa zako wote. Maana yake ngomba akiishi umri mrefu ndio jamaa zake watakufa tabaki peke yake. <laughs> Sasa zile ni lugha mbili tu lakini maana ni ile ile moja. Kwa sababu mfalme kashindwa kufahamu huko nini maksudi yake. Kasifiwa kwanza na nini? Kajisahau. Kaona mimi nitapata umri mrefu maana ni jambo nilipenda hilo. Kumbe ndio yale yale kwamba jamaa zake wote watakufa. Sasa siku zote mnapojadiliana, sheti ujue mnajadiliana jua kitu gani. Mweza kuwa mnatofautiana na lugha tu nyie, lakini maana ni ile ile moja. Na ndo asili mimi mfanye uchunguzi. Mizozo mingi wa Islam tuna khitlafiana. Bas tuna khitlafiana kwa sababu hatujui tuna khitlafiana katika jambo gani. 
tunasosania lugha tu lakini jambo tunalisema sote linakuwa ndio lile lile moja kabisa ukimkuta mtu mashariki anakuita magharibi basi usizane naye muhimu kule alikoelekeza ndio kuna kuchomoza jua tu basi iwe <laughs> mashariki au magharibi lakini si kuna kuchomoza jua basi mkubaliane hivyo sasa tuna khitlafiana katika nini wanaita khilafu lafdhi khitlafu za matamshi tu ambazo hazina umuhimu wa aina yoyote ile kukatoka khitlafiana lakini tafika pala mtu anaweza akamwambia mwenzio kafiri kwa sababu ya khitlafu za matamshi mfano ni hiyo khitma na mengine tuna khitlafiana katika mambo yaliyokuwa si muhimu hata kidogo sasa lazima tufahamu hasa ni jambo gani ambalo waislamu tunazozania ili tuweze kuliepuka au tuweze kufahamiana wakati tunapotafuta nini tunapotafuta ufumbuzi wa tatizo lile kwa hivyo usifike pahala tu kaanza kumuona mwenzio kapotoka bila kumfahamu nini anasema msikilize kwanza nini anasema pengine we na yeye mna khitlafiana lugha tu lakini mnachosema ni kimoja khalafu kuna jambo jingine muhimu sana la kulizingatia ili kuondoa khitlafu miongoni mwa waislamu kuyapa kipaumbele matatizo ya waislamu yale mambo muhimu yanayowahusu waislamu ndio tuyape kipaumbele tusiangalie mambo madogo madogo kwa sababu tuna khitlafiana katika kusali kwa sababu tuna khitlafiana katika kufunga mwezi wa ramadhani tukawa tena hatuwezi kukaa pamoja ikiwa waislamu sote tunakubaliana kwamba mwezi wa ramadhani lazima tufunge na kufunga ni siku 29 au 30 sote tunakubaliana hivyo basi sifike pahala tena ikawa kwa sababu huyu kafunga kwa mwandamo fulani na yule kafunga kwa mwandamo fulani hamsikilizani hamuelewani darasa hamwezi kwenda pamoja huwezi kumsikiliza mtu darasa zake kwa sababu anafunga kwa mtazamo fulani siwepo hiyo kwa sababu jambo muhimu kwa waislamu ni kufunga katika mwezi wa ramadhani shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumu basi mwezi wa ramadhani ndio unatakiwa ndani yake ufungwe vivyo watu watafunga wanaweza kaka khitlafiana lakini mwezi ni ule ule mmoja sasa leo itakuwa unaweza kuwakuta watu nashindwa kukaa pamoja kujadili matatizo ya islam kwa sababu ya swali la mwezi tu ndio nilisema mwezi mmoja pale nilipoulizwa ndio suala la kwamba vipi tutampata kiongozi wa kiislam huoni kama tungewa kutanisha tu ama sheikh wakampata kiongozi hawampati Hawa mashehe tukiwa kutanisha hawampati bora sisi mashehe shehena tukikaa pamoja tunaweza kumpata lakini hawa hawampati kwa sababu atakayesimama atajadiliwa kwanza anafunga vipi yule anafuata mwandamo upi yule ikiwa anafuata mwandamo wake kwa juu si hatumtaki na wale watasema hivyo yule anafuata mwandamo upi ikiwa anafuata mwezo wa makungu hatumtaki sasa si hatari mtafika hamfiki muhimu anafunga si basi si tunamtaka anofunga asofunga hatumtaki au anafuata mwanda moto sasa tunasahau waislamu yale mambo muhimu tunakuja kwenye yale mambo ambayo si muhimu ndio ibn Umar radhiallahu anhu ma safari moja alipoulizwa na watu wa Iraki alikuja mtu mmoja akamuuliza unajua kuna kuna sheria kwamba mtu anapoherimia kwa ajili ya hija basi hatakiwi amwage damu yani hatakiwi achinje kuua vinyama hivi vyote vilivyokuwa vilivyokuwa havina madhara kwa binadamu. Unaweza kaua nyoka, panya hiyo wameruhusu wame wanazuoni kwa sababu ya kujihami. Hasa akaja mwana mmoja akamuuliza Ibn Umar, "Mimi nimehirimia." Akaja mbwa akatoa kwenye shavu langu kampiga kofi, pa, nimemuua na damu imemwagika. Heja yangu ninayo. Ibn Umar akasema, "Ma balu haula'i yas'aluna an dami al-ba'udha wa damu al-Husayn muhraq. Wa na nini hawa?" wanaulizia kumwaga damu ya mbu wakati damu ya Saidina Hussein mjukuu wa Mtume za Salamu imewagwa Iraki hawaulizi kwa sababu Saidina Hussein mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kauawa Iraki Karbala kauliwa na grupu la Yazid na Waislamu wote wanakubaliana kwamba Imam Hussein alipotoka pale kwenda kule alikuwa kwenye haki na Yazid alikuwa kwenye batil na kauliwa na kafa shahid na yule ni mjukuu wa Mtume sote tunamkubali sote tunampenda lakini watu wamesahau kuulizia damu hii. Wanaulizia damu ya nani? Mbu. Aliokufa kwenye shavu la mtu anayehirimia. Sasa hapa ndo utaona jinsi ya Uislamu wa zetu zilivyokuwa zimebanwa vibaya sana. Yale mambo muhimu na ya lazima kabisa ya kuulizia, hatuulizi. Tunauliza yale mambo madogo madogo. Hata hapa Sheikh Muhammad Salem Sudani mmoja aliwe kuulizwa na kuvuka msikiti wake kwa nyuni zamani alikuwa anafundisha fiqh sunna. Akaulizwa na mtu Sheikh mimi shati ya udhu nkagundua kuna chawa kichwani mwangu nkambanja udhu nao ndio masala yetu 
Hata kwenda kuulizia mtu masala madogo madogo. Sheikh alikuwa anasalisha, alipofika wala dha akakuwa makakohoa. Eh. Alafu lin akamaliza. Sala ipo. <laughs> Basi masala kuuliza jamani haya. <laughs> eh? Tuulize masala ambayo yataweza kuamsha waislamu na kuleta kupeleka mbele harakati za Kiislamu katika kila nyanja. Haulizi mtu kwa nini leo tuna waislamu waislamu tuna matajiri chungu nzima kwa nini hatuwezi kukusanya zaka tukaondoa maskini haulizi mtu swala hilo kwa nini leo waislamu tunakaa hatuna kiongozi kwa nini waislamu leo hatuwezi kukutana katika Ijumaa moja kwa nini waislamu leo hatuwezi kuwa sote misikiti yote tunahutubia khutba namna moja na tuna fikra moja hazungumzi kitu hicho mtu jua swala la umoja wala nini atauliza jua swala kubanja chawa jua swala la mbu na maswala kama hayo ya kwamba mtu kakwama kwenye wala dha akamaliza li sasa ndio tatizo letu. Hatujui yepi kwa kweli ya, kwa, ya kuyapa kipao mbele. Na hilo ni tatizo kubwa na ni tatizo la msingi hasa ambalo linatukuta sisi waislamu. Tujaribu kutafuta matatizo yetu waislamu ndio tuyazungumzie. Leo hata misikitini mashehe wetu na khutba zetu za Ijumaa hazizungumzii matatizo ya waislamu. Moja mmoja sana kumkuta anazungumzia matatizo ya waislamu. Khutba zimegeuka kuwa ni vijembe dhidi ya wengine. Angalau kidogo ziko siko nyingine alhamdulillah zinalenga kwenye siasa afadhali. Ma kidogo zina zinataka kuonesha makosa yanofanyika katika nchi. Ni muhimu kwa sababu watu katika dini wanayo nafasi ya kukosoa mfumo mzima unaokwenda katika nchi ni haki yao. Hasa pale ambapo wanagusa dini, wana haki ya kukosoa. Kama raia wengine wowote. Kama mtu atachukia na achukie lakini ukweli ni huo kwamba kukosoa kila mtu ana haki ya kukosoa. Lakini tu kwa lugha za Kiarabu sio za matusi na za kielimu. Sasa tunasema lakini hutuba nyingi sana za Ijumaa unaziona katika misikiti yetu sisi ima zitazungumzia mambo yaliyokuwa hayana ulazima au mambo ya wenyewe kwa wenyewe kuhitlafiana ambayo hayana maana watu wazungumzie masuala ya umoja wazungumzie masuala ya uchumi wazungumzie masuala ya umaskini vipi utaondoka katika jamii siku moja niliandikwa tanga mwezi Ramadhani nilifika tanga nikatakiwa nitoe mhadhara basi yule aliyokuwa kanialika ambaye sasa tuwatangazie mada gani nikaambia watangazie tatizo la umaskini na ufumbuzi wake katika Uislamu ndio madai akantizama kwanza akasema hii mawaidha au siasa <laughs> nikaambia mawaidha haya he nimekuwa professor wa uchumi ndio anazungumza mambo haya nikaambia yote kwa sababu waislamu tumezoea msikitini kutolewa mawaidha ile itakullaha takullaha umauti jamani tutakufa jamani basi tumezoea mawaidha yale hatujui kwamba uislamu una uwanja mpana kwa ni Mwenyezi Mungu aliposema inna masadaqatu lil fuqara zaka ni za maskini kazungumzie maskini aje zungumzie maskini hapo kazungumzie maskini kazungumzie lisail wal mahrum wanaomba na wasomba nani wanaomba na wasomba si wote wahitaji maskini Quran imezungumzia maskini na tatizo la maskini ufumbuzi wake sasa imekuwa yale mambo muhimu atu yazungumzi waislamu na ndio maana nafika pahala mtu anakwambia ah mimi sendi msikitini bwana. Kwa nini? Ah, kwa msikitini yangu sendi chochote maskini ya Mungu. Mengitoka na njaa, kiingia na njaa. Hakuna faida yote. Lakini kama ingekuwa hutuba za Ijumaa na mawaidha msikitini yanazungumzia matatizo ya maskini na ufumbuzi wake, basi inakuhakikishia kila mtu aliyekuwa maskini angependa kuja msikitini akasikia vipi Uislamu unafumbua matatizo ya maskini. Japo kwa hakuweza kujikwamua katika umaskini, kapata zile njia tu za kutoka. Na atajua vipi akosoe mpaka umaskini wake ule umuondoke atajua kwamba sababu za umaskini ni zipi si kila mtu anakuwa maskini kwa sababu kazaliwa tu maskini au kujitakia mwenyewe maskini ah wakati mwingine umaskini unakuja kwa sababu ya mfumo wa nchi mbaya ndio watu wanakuwa maskini na nini wafanye ili kuondoa maskini Qurani pia ina, ina, ina njia chungu zima za kuwafundisha nini wafanye kuondoa maskini sasa ndio yote kwa sababu yale mambo ambayo yanawapa yanatakiwa ya, ya, ya yapewe kipao mbele katika Uislamu tunayaacha na yale ambayo hayana kipao mbele kwa kweli ndio tunayazungumza hilo ni tatizo jingine kubwa sana na la ziada ambalo linatutaabisha sisi waislamu sasa tija ya hayo ni kitu gani ikiwa tutaweza kweli kuzungumza au kujiwekebisha katika mambo hayo kwa mfano tukaacha kuitana makafiri tukakubaliana kwamba sote ni waislamu lakini tuna khitlafu tu miongoni mwetu Halafu tukakubaliana kwamba mwanachuoni lazima asome khitlafu za madhhabu zote za Kiislamu na wenzio wanasema nini apate kuzijua na kuziheshimu. Halafu kuacha kutoa kauli za mkato katika masala ya jitihadi tukatoa kauli kwa mujibu wa jitihadi zilizopo sio kudharau za wengine. Halafu tukajua kasa ni kipi tunachozozania. Pengine tunazozana katika maneno tu. Halafu 
tukachagua mambo muhimu ya waislamu kuyashughulikia kuliko wale ya Tukifanya mambo haya kwa kweli tutakuwa na tija nzuri. Kwanza tutapata kitu kuvumiliana. Kila mtu atamvumilia mwenzio juu ya rai yake. Leo kwa mfano umefika pahala unasali ukamkuta mwenzio hakufunga mikono wewe umefunga mikono basi kaona ah hii khitlafu ipo miongoni mwa Waislamu. Na sio kweli kwamba Mtume sallallahu alaihi kasali kwa kufunga tu au kasali kwa kuachia tu. Ingekuwa kasali kwa kuachia mikono tu hawa kwa nini wakawa wanafunga? Na haingia kilini kwa wakaikitaka watu wafikiri wasi mtume ya kufunga mikono na sio islam bora tubuni kufunga mikono haingia kilini kuna maslahi gani ya kufunga mikono na kuna maslahi gani ya kuachia mikono yani ni masala ya ibada lazima mtu ikiwa kaachia ina maana ipo hoja ya kuachia na ikiwa kafunga basi iko maana hoja ya kuni ya kufunga si kitu cha kukaa mtu akabuni hakina tija ya kubuniwa yale ni masala ya unyenyekevu mbele ya nani mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo yote mtume kafanya ndio maana Imam Malik kwa yake akaona bora kuachia kuliko kufunga maibadhi wakachukua fikra kuachia na mashia na masuni wakachika wakachukua fikra kufunga mikono ni vitu vya pesi sana lakini watu wanakubaliana kwamba ukifunga mikono ukiachia sala msi sasa tena tunazozana na zote ni heshima tu sasa ukifika hapo ukafahamu kwamba hizi ni khitlam ukamwona mwenzio akatoa kidole mwingine akutoa mwingine akakitikisa mwingine akakipeleka mara moja akakirudisha si basi khitlam tu za kawaida zinakushughulisha nini wewe mwingine kaitikia amin mwingine akuitikia Mwingine kasalisha kapiga bismillah kwa sauti, mwingine akupiga kwa sauti. Zote zipo na masahaba wamefanya na khitlafu, basi mtastahamiliana. Mwingine anateudhu kapangusa shingo, mwingine akupangusa. Basi, mwingine anakwambia mimi sitaki Maulidi, mwingine anasema ninataka basi unapofanya Maulidi yako hataki usimwalike. Kula mwenyewe na watu wako na wakubali ugomvi. Na wewe yule wewe uliokuwa hutaki si basi nani atakulazimisha? Like Rafidin kila mtu atafanya lake fanyeni yale mtakayoweza kufanya pamoja msioweza mtaepuka sasa hapo ndipo mtakapoweza kufikia hiyo tija haiji isipokuwa kwanza watu wasome kwanza wasome watu khitlafu zilizopo halafu watu waache kuitana makafiri watu waache kutoa kauli za mkato watu washughulikie mambo muhimu ya waislamu pale ndo wataweza kufikia hapo ikawa kila mmoja anaweza kumvumilia mwingine siku moja nakumbuka nilishuhudia tukio moja mwenye nilicheka Kuna kijana mmoja alikuja akasali sunna zamani kidogo msikiti gofu akafunga mikono kifuani palikuwa pana sayyid mmoja akakaa chini akainuka yumo ndani ya sala yule akaenda kamuondoa mikono kifuani akamweka juu ya tumbo na yule bwana anaenda na sala akairudisha kifuani akamuondoa tena akamweka kwenye tumbo haya nini jamani ugomvi kitu gani kifuani tumboni mambo ya kawaida Pakistani nasikia kuna mtu mmoja kana hadithi alimemtokea tukio hilo anasali akufunika kichwa unajua madhhabu ya Hanafi kwa kufunika kichwa ni kitu muhimu sana watu watu wanakubali kwamba ni muhimu lakini ngoo wanafika pale na kwa sunna muakada uwezi kusali bila kufunika kichwa ndio maana tunaona wengi wanakuwa na vihanga chifu wakifika pale na kifunga kile kichwa chake hivi angalau kakifunika basi bwana akafunga sala yumo ndani ya sala akufunika kichwa kaja mtu kamfunga kenga chifu ndani ya sala ufunike kichwa sasa hii ni inakuja aje kwamba watu waweze kuvumiliana ni kwa sababu basi kwamba hawasomi watu wala hawajui kwamba khitlafu zipo na fatwa za nazo ni tofauti katika mambo haya kwa hivyo unashindwa kumvumilia mtu unashindwa kukaa naye unashindwa hata kuzungumza naye siku moja niliingia pahala na biblia msikitini katika darsa nikamwambia watu Najua kitu gani hicho? Kanaambia tunajua Biblia kwa sababu nyeusi. Je, nafaa kuingia msikitini nayo? Kasema ah, ingia nayo msikitini na chochote. Sisi tunaijua hiyo bwana Biblia. Watu sio wanaisoma sasa hivi tu wanashambulia wa Kristo. Sawa. Nikakaa baada ya kama mwezi hivi nikaingia na kitabu cha Kishia. Sikwambia kitu kwanza. Nikauliza mnajua hichi ni wasema kitabu. Kitabu gani? Kaambia kitabu cha Kishia. Watu wakarudi nyuma basi. Ehe, ustaz unatuletea ushia sasa huko msikitini. Sio swala nilingia na biblia hapa <laughs> mkaona nyie silo lote si chochote sasa naingia na kitabu cha kishia mnaona mnarudi nyuma nini kwa sababu shaika itikadi kwamba shia kafiri na hiyo ni mbaya we hukubaliani naye sawa lakini usifike pale ukaona kafiri ikawa mpaka kile kitabu chake tena uweze kukishika umeshika biblia umeona tangu kuchika kitabu kile sasa hii ni hatari ambayo waislamu tuta tutakuwa na tufike hapa insha tunatoa fursa kwa ajili ya maswali na kwanza tunataka maswali na uhusiano na mada hii ya waislamu kuhitlafiana kwa waislamu 
na namna ya kuleta umoja miongoni mwa Waislamu. Halafu taruhusu maswala la kwanja manda. Bismillah Sheikh. Nilipokuwa nimezungumzia swala la kuitana makafiri anasema hapa mjitokeza kitu kimoja katika jamii yetu ni kwamba kuna watu hawasali. Na kuacha kwa kusali kwa kweli tukiuliza kwa wanazoni hukumu yake tunaambiwa alfarqu ma baina almu'min wal, wal, wal kafir tarku sala au alfarqu ma bainana wa baina alkufr tarku sala ziko nyingi tu wenye kuacha kusali huwa kafiri wa kweli kasema haya rasuli tahdhari nakwambia tunao utenzi huo sie sasa je hii haiwi kwamba tunawaita makafiri hao wenzetu jawabu kwanza kitu kimoja kizuri sana kimejitokeza ukiwa utamwita mtu kafiri kwa kuacha kusali kuna tofauti na kumwita mtu kafiri kwa sababu ya khitlafu za kimedhebu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kusali tunakubaliana waislamu sote kwamba ile ni nguzo. Na kwamba ukiacha nguzo ile umeuvunja Uislamu, dunia ya Uislamu ala khamsin. Uislamu umejengwa juu ya nguzo ngapi? Tano. Shahada, sala, saumu, zaka na hija sasa ikiwa litatokea kundi lijiite sisi dhehebu fulani lakini dhehebu letu si hakuna kuswali hapa wataonekana hawa wameukata ule Uislamu na zile nguzo zake si dhehebu tena sasa itakuwa dini nyingine kama ambavyo sisi tunasema makadiani ni makafiri Waislamu wote takriban wanasema makadiani ni makafiri si kwa sababu ya kwamba ni khitlafu za kimedhehebu kati yetu na wao hapana ni kwamba wao wamekubaliana na kwamba huko utume unaendelea baada ya mtume Muhammad. Sasa hilo ni suala la msingi kabisa. Na ukiwajadili sana watakwambia ah sisi hatukusudi mtume manake kama yule. Ana kwa kidogo kidaraja yuko chini. Sasa kwa nini mkaamua kutumia hilo jina la mtume? Hayo ndio makosa aliyo kutoa Kristo. Ukiwauliza kwa nini nyinyi mnasema kwamba Isa ni mwana wa Mungu? Kazaliwa na Mungu asema aah sio mwana kwa maana hiyo. Kama unakuita mtu mwana jeshi kwa ni jeshi limemzaa maana ndio anajaribu kutoa hoja. Upo hapo. Kwa hivyo wao ndamnini siku moja nilimkuta Mkristo mmeka na mbebe, "Ah mwana wa Mungu atukusudi hivyo tunakusudia kama vile mwana jeshi." Nikamwambia basi na yule msimuite mwana wa muondole wa. Sisi mwana Mungu. Kama sasa tunasema mcha Mungu ya masuala mengine lakini sasa mnatuleta maneno ambayo kwa kweli haingia kilini maana ukishamuita mtu Mungu tayari ushanipa ume tafsiri mbovu huna neno jingine lolote la kukopa mpaka ili kaweke pale sasa ninachotaka kusema ni kwamba ukimuita mtu aliyeacha kusali ukimuita kafiri kwanza hilo moja tofauti na kumuita kafiri mtu kwa sababu ya khitlafu za kimedhebu kwa sababu khitlafu za kimedhebu inawezekana mtu anasali mcha Mungu kila kitu ukamuita kafiri eti tu kwa sababu haungani na wewe katika fikra hiyo tofauti Halafu wanazuoni wote wamekubaliana kwamba neno kafiri kwa mtu anayeacha kusali liko katika tofauti. Kuna watu wanaacha kusali kusala kwa sababu ya uvivu. Na kuna watu wanaacha kusali hawaamini hasa kama sala ni fardhi. Sasa mtu akifika pala akatangaza hadharani kwamba mimi si sali kwa sababu sala sio kweli, haina faida yoyote, hakuna maana yoyote ya kusali. Huyu kafiri moja kwa moja hapana pingamizi. Kwa sababu kakataa mpaka ule umuhimu na ule ulazima halafu kuna watu watakwambia vipi ya khusali sema ah nenda bwana insha Allah tutasali si au mcha kusali nyie na tosha eh wanazo lugha hizo hawa hawawi makafiri kwa maana ya kwamba wametoka katika uislamu hawa wanaitwa mafasiki au maasi kwa namna nyingine lakini pia katika dini imetumika neno kufri kwa sababu neno kufri katika Kiarabu lina maana mbili kuna kafir kufra na'ma na kuna kafir kufra shirki kuna kafiri aliyekuwa akakufuru kwa kumshirikisha Mungu na kuna kafiri kakanusha neema za nani za Mwenyezi Mungu kama pale Mwenyezi Mungu aliposema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun izingatie hiyo aya asiyehukumu kwa vile alivyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ni makafiri sasa je yeah, hawa waliokuwa wameacha kuhukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu waislamu si waislamu kwanza kwanza ni waislamu kwa sababu ingekuwa si waislamu singekuwa na maana kuambiwa kwamba hawahukumu kwa kitabu cha Mungu maana wao hawakikubali hata hukumu vipi lakini naonesha ni waislamu wasiokitumia kitabu cha Mungu. Kwa hivyo tumewaita makafiri. Lakini haina maana kwamba kashatoka katika Uislamu. Anaweza kufika pale akamwambia mimi nakubali Qur'an lakini ah tabu bwana silete wata tupinga wazungu hawa ukileta sheria za Kiislamu. Sasa huyu atakuwa asi na fasik. Hawi kafiri kwa maana akatoka katika Uislamu. Kwa hivyo kuna daraja mbili za ukafiri. Kuna daraja ya kwamba mtu katoka kabisa na kuna mtu anaitwa kafiri kwa maana akakanusha zile neema za Mwenyezi Mungu kwa kukiuka maadili. Sasa anayeacha kusali anakuwa kafiri ikiwa 
hato itakidi kwamba ni lazima kushali huyu kafiri moja kwa moja ikiwa atakuwa anaacha kwa sababu ya uvivu na uzembe huyu atakuwa asi lakini ataitwa kafiri kwa sababu kuna daraja ya pili ya ukafiri nadhani umenifahamu wallahu alam naam swala ya khairan nimekuja swala zuri sana la mashia anasema ana mwenziwe yuko arusha kaenda kusoma kwa mashia anasema wanalazimishwa waachie mikono halafu kuna vijiwe wanasujudia halafu wanasali sala mbili halafu je hawa watoto wa itawa islam shekhe bahati nzuri kwa taarifa yako kwa arusha mimi nimefika na hapo hapo alipokuwa hao wanafunzi na mimi nimefika wewe rafiki yako muulize nilikwenda sijaenda mimi na tabia moja sikubali ila nakifuatilia kitu mpaka nikione kwa sababu kuna hatari unaweza ukamkufurisha mtu au unaweza ukamkubali mtu bila kumjua ndio maana ukaambua mtu kimposa mwanamke ataka kumuoa ukamuone kwa maksudi unaweza kukubali mke nyumbani kwa sababu kumbe makengeza mimi nilikuwa sitaki makengeza jamani <laughs> sasa kitu kama hujakifuatilia kwa kweli ni hatari hata hawa waislamu wenzetu walipokuwa hawajasoma biblia ilikuwa hatuwezi kuwa challenge wa kristo lakini baada ya kusoma biblia tumeweza kuwa challenge sasa tufuatilie kitu ni kweli kwamba shia na wasokuwa shia kuna hitilafu kubwa miongoni mwao kubwa sana hata katika mambo ibada kama hukuzoea utamwona shia anaposali ukaambia umfuate huwezi utaona kinyaa katika mambo mengi ule washindwa shuhudia mimi msikitini mwao unaweza kuwakuta kwanza amesali hakuna safu sijui vitabu vyao vinasema nini sikuona hilo eh? lakini aghlabu utaona hakuna muhimu wa safu wanakaa wengine mmoja huku mwingine mmoja huku mwingine sasa wewe ushazoea safu eh utasadika vipi sala hiyo Kalafu katika kila kitendo wanainua mikono akipiga takbira akiruku akisujudu Allah idikia kitu wa salamu hizi zinatembea sasa vile 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 takusumbua kila sala wanaleta kunuti rakaa ya pili kabla ya kusujudu kabla ya kuruku haya tahiyatu yao kisa mambo yao yote kwa sauti sio kimya hata ayatu inasoma kwa sauti ruku sauti i'tidali sauti chochote sauti hakuna kimya kwa hivyo vile vile vina vinakubabaisha haya katika kusujudu wanaweka kijiwe ingawa wanasema wana hoja zao lakini mimi sikubali toba wanaweka kijiwe wanasujudu kwa hivyo utaona eh eh vipi hapa umeweka kijiwe na kijiwe kile ni cha udongo maalum kutoka Karbala sasa ni hatari hiyo kutoka huko si ungetoka Madina basi uona maka laki Karbala Iraki vile vile itakusumbua kwa hivyo kwa kweli ni mambo makubwa lakini yote nakuja kwa nini kwa sababu mbili kubwa moja mashia muda mrefu misikiti yao wameifunga imekuwa kama mtu mwingine tabu kwenda hawatoi ile fursa. Halafu na wao hawaji katika misikiti mingine utakaoona na sali. Kwa hivyo imekuwa sisi hatusali nao na wao hawasali na sisi. Kwa hivyo hiyo kwanza imeleta ugeni. Halafu pili ni kwamba hoja zao katika masuala ya sala ndio kwanza wanaanza kusema sasa. Kwa nini mimi nasujudia kijiwe? Kama mfano swala kijiwe nilijadiliana na, na mwirani mmoja mimi. Tulikuwa naye pahala kuswala kusujudia kijiwe. Nimesema mara nyingi wao nilimuuliza kwa nini unaweka kijiwe wakati wa akanambia kwa sababu mtume sasa salamu si unajua wewe kwamba kasujudu kwenye mchanga hajasujudu kwenye kitu kingine chote nikaambia ndio kasujudu kwenye mchanga zipo hadithi chungu nzima lakini je nikamuuliza aliposujudu kwenye mchanga viungo vingapi viligusa mchanga kipaji tu au viungo vyote kwa sababu mtu anaposujudu viganja vinagusa chini paji lagusa chini magote na, na vidole vya miguu sasa kama mko mnataka kufanya vijiwe mfanye vijiwe vyenu saba jamani kila kila pahala hapo ina kijiwe au mtutengenezee pande la jiwe kama msala mkae huko mnasujudia ah kanambia bwana kwa sababu sujuda hasa umuhimu wake ni kuweka kichwa kwenye mchanga ardhi kwa sababu ukiweka vi, viungo vyako hivi vingine hujaweka kichwa itakuwa kama mbwa nikamwambia basi je ukifanya sarkas ukaweka kichwa tu miguu na yote vikaelekea juu pia utakuwa umesujudu akaambia uje sijudu akakasirika nikamwambia a usikasirike wewe umetaka mjadala tutaingia kwenye mjadala sasa utakuta na mambo kadha kadha yako mengi tu yako mengi tu tunajaa kujadili zipo khilafu zipo khilafu lakini mimi nashangaa mashia wao kiauliza kwani lazima kusujudia vijiwe atakwambia si lazima kwenye methodi yetu sisi mtu asisujudie vitu kama hivi mazulia asujudie kitu kilichokuwa kimetokana na ardhi moja kwa moja ndo kartasi pia inafaa kusujudia mikeka ile inafaa au majamvi hii tu ndo wanakataa wao maplastic na haya mazulia haya wanakataa kaambia basi mambo madogo sana badala kutengeneza vijiwe chungu zima gharama na vibeba kwa nyuma container kutoka karbala vijiwe hapa magharama yote yani si ma, majamvi tu yanatosha majamvi yanatosha kwani waislamu sisi tunakataa kusujudia wengine tunakataa kusujudia kwenye majamvi misikiti sina majamvi mengine si tunasujudu kwenye majamvi sasa unaona hapo panakuja tatizo 
kwamba tunaleta khitlafu zisizokuwa na ulazima wowote tunaleta khitlafu majamvi basi tu yanatosha wao wasujudie majamvi sio tutakubali si hatugombani nao ndio maana imam khomeini anasema huyu khomeini aliyefarik asema alwahdatu akbaru minat turba umoja ni bora kuliko hivi viturba viturba hivyo wanavyosujudia wao kama wao wanaona ndivyo sawa lakini umoja ni kubwa sasa kama kweli wanataka umoja basi wasujudie majamvi wasisujudie nini turba ili na sisi tusianze kubabaika ukimwona muislamu kasujudu penye jamvi utakatawe lakini ukimwona kaweka kijiwe si utaingia wasiwasi itakuwa hatari kwa hiyo kuna mambo mengi ya khitlafu miongoni mwetu tulisema mwanzo siku nilioulizwa hapa kwamba shia na wasokuwa shia wana khitlafu kubwa katika utekelezaji ambayo kwa kweli inawafanya wasiwezi kukaa pamoja na wote ni kwa sababu hawataki watu kurekebisha matatizo yaliyomo miongoni mwao watazidi kugombana natumaini nitakuwa nimekujibu kwa kesi fulani eh alakhira sisi tulikuwa tunazungumzia suala la ukafiri na kutokuwa na ukafiri sahihi si sahihi pala pengine ni taban si zikubali lakini siwezi kukata kwamba si sahihi taka usome kama unataka ujue sahihi sahihi kasome lakini mimi sikubaliana nao hilo nalitamka kwa suala la kusujudia turba sikubali suala la kuwa lazima mtu aache mikono sikubali suala la kwamba kila kitendo kiwe kinapigiwa suluti samahani kila kitendo kinapigiwa suluti sikubali lakini siwezi kusema sahihi au si sahihi kwa sababu masala yanataka ilmu kubwa we zidi kusoma utajua lakini mimi sikubaliana nao naam suala la ndoa la mwisho la ndoa ambayo wanalisisitiza kwa mtu anaweza kwenda kujarini akaoa kujishikiza eh, ili lina lina khilafu kubwa miongoni mwa wanazuoni swali la ndoa ya muda lakini wanakubaliana wote nitakupa kitu kimoja anauliza hapa kwamba katika mezi ya kishia tunaambiwa kwamba inajuzu kuoa kwa ajili kwa siku tatu au mwezi mmoja ambao waislamu wengine wanaikataa je vipi swala hili jawabu swala dogo tu <coughs> sayyidna umar ibn al khattab radhiyallahu anhu alilikataza kwa nguvu ile swala na wao wanasema kwamba sayyidna umar kwa sababu ya kukataza swala hili wanamkataa wao wasema bora angalie ruhusu sawa leo katika nchi ya Iran si ndio nchi inayotawaliwa kishia duniani basi swala hili halitekelezeki kwa sababu gumu kwa taarifa yenu bunge la Iran lilipitisha kwa nguvu sana kwa sababu watu waruhusiwe kuoa kwa muda mashehe walipopelekewa kaulili wakasema izuiwe wasiruhusiwe watu kwa sababu wakiambua watu waoe kwa muda watazini watawa siku mbili wataacha tutapata watoto njia ndoa chungu nzima hapa tutashindwa kuwalea kila mtu atakataa jukumu lake imeshindwa kutekelezeka wapi? Irani kwenye utawala gani? Wa kishia. Sasa mimi nashangaa kwa nini wanaikubali? Kwa sababu wao wenyewe wameshindwa kuitekeleza. Kitu chochote ambacho kinakwenda kinyume na mstari aliyozungumza Mwenyezi Mungu katika Qur'an na hadithi hakileti tija, kitaleta hasara tu maisha. Na utashindwa kukitekeleza kadiri utakavyofanya. Kwa hivyo hawezi kukubalika. Niliwahi kuandika mimi kitabu kimoja na niliwahi kufanya utafiti tuko Madina juu swala hili nikawa nimeandika mambo mengi sana lakini nataka time kuja kuyazungumza juu hili swala na kwamba uharamu wa kuoa kwa muda hakuna katika dini ya Kiislamu hasa usahihi wa kuoa kwa muda haidhuru walifanyika huko nyuma lakini haiwezi kukubalika na mazingira ya kubali kabisa mtu kuoa kwa muda kuna hasara chungu zima ndani yake kwa hivyo hatuwezi kukubaliana nao wa wenyewe umeshindwa kutekeleza lakini kwa sababu alishayasema mwanzo wanaona tabu kutia ulimi wao puani tuliruhusu halafu leo tuseme haifai kitu ndio kinachoshinda lakini wao wenyewe na wenyewe wanakataa chungu zima wallahu alam